سلامونه قدیر الله شیرزو یم تاسو ما هو پیژنی سمه ده مننه ګلونو زکون کو هیله ده چې ټول بروغ او جوړې سي دا د بیا هم په درس سره غلیم تمون تاسو به یو زل درس ولو او دا زل بکم درس ولو درهم ټول گئی د پښتو مضمون ان شاء الله چې تاسو سره به کتاب هم وی کتاب چا به هم در سره وی او قلم یا پنسل به هم در سره وی نو ولسم مخ دی او عنوان زمون تاسو دین هم لوس چې شی دی د پوه او را پوه ولو لار چارې مونږ تاسو په تیر درس کې ول وستل چې د پوه او را پوه ولو لار چارې کومه دي او دا مو هم زده کړل چې پوه او را پوه ول څه معنی لري یعنی یو بل سره خبرې کول د هغه مطلب باندې پوهېدل خپل مطلب هغه ته بیانول که هغه په هره وسیله باندې وي نو مونږ دې ته چې ویل کېږي پوه او را پوه ولو بیا مو په لارو چارو هم خبرې وکړې چې دغه زه غواړم چا سره خبرې وکړم یا هغه غواړي ما سره خبرې وکړي کوم توکی وسایل دی هغه له موږ سره کومک کوي دا موضوع ها حل شوه موضوع دوه ما دا ده چې ما تاسو ته کورنۍ دنده در کړی وه او کورنۍ دنده یوه یې سخته بل اسانه وه یوه دا وه چې تاسو ته مې ویلې چې متن به ول ولی نه هم لوست وله سم مخ باندې او همدارنګه بله خبر دا ده چې ما تاسو ته دا هم ویلی وو چې شپږ کلمې مې در کړې وې هغه به په جملو کې ولې کوي استفاده به یې کوي آیا تاسې دا کار کړی آفرین که چا نه وی کړی دا ځلې خیر وې کوي او چا چې کړی وي آفرین زما له لورې نه زه به ستاسو ښوونکو ته ووایم تاسو ښوونکو ته ووایاست چې ما ته ته ښوونکي وویلې چې زما له لورې نه څلور نمرې اضافه او کومک آفرین چې تاسو تل کورنۍ دندې تر سره کوئ سمه ده کور مو آباد ګلونو زده کوونکو راځئ کتاب بل ولو کتاب کې به څه دي او د پوه او را پوه ولو وسیلې کمې دي زه به یې تشریح کوم خبرې به ورباندې وکړو خو مخکې له دې نه ما تاسو سره واده کړې وه چې دلته زما سره پنځه توري دي او د تورو نه یوه کلمه جوړو راځي او ولو ګورو چې کم کم توري له ما سره موجود دي اها اول خو د خیر سره پی راغله وګورم نو چې دوهم بچ شي وي اها دا خو غین شو پی غین څه فکر کوي نور درې توري به دې څه په حق لوي راځم دا هم راخلم وګورم چې دا د چې شي دی او دا خو میم دی چې شي شو په دې نه به کوم کلمه جوړه شي په ما نه نه جوړېږي ښه صحیح ده راځه دوه نور به مو ګورم تاسو فکر کوي الف دی چې شی دی الف دی اوس ته نه چې جوړېږي که نه څلور تورې شو اوس هم یو تورې ته ضرورت لرو چې هغه یا ده تاسو ګورئ پنځه تورې دي د دې پنځو تورو نه به کومه کلمه جوړه شي چې شی پیمان نه اها کوټا نه ډوډۍ نه قلم ښوونکی نه څه شی آفرین زنده باد پیغام اوس وګورئ نو زه به داسې وکړم چې پیغام ته نه جوړېږي زنده باد نو دلته به چې راشي یا پی اها نو اوس چې ته جوړ شو پی غام نو دا به هم الف به دلته راشي او میم به دلته راشي چې ته نه جوړ شو پیغام یعنی که غواړم پیغامونه خپل پیغام واورم بل چا ته او یا د بل چا واورم نو مونږ دې ته چې ویو د پوه او را پوه اول یعنی پیغام مطلب خبرې اترې غواړي د دې په لارو چارو به اوس مونږ تاسو په کتاب کې خبرې کوو چې څنګه کولی شو خپل پیغامونه یا خبرې اترې کومې لارې چارې کولی شي چې مونږ خپل پیغامونه انتقال کړو صحیح ده آفرین راځئ ولا سم مخ ته د پښتو د درېیم ټولګي کتاب دی راځئ زه ولم تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسئ صحیح ده ها د پوه د پوه ولو او را پوه ولو لارې چارې د پوه پوه ولو او را پوه ونه په بیلابیلو لارو چارو 
سر تر سیږي پوهونه او را پوهونه په بیلابیلو په ډول ډول لارو چارو سر تر سیږي مونږ تاسو چې خبرې وکړي یعنی ډیرې لارې چارې څنګه دي موجودې دي شته دی خه د دې لپاره چې د دوو انسانانو تر منځ خبرې اترې په سمه توګه تر سره شي نو باید د مفاهیمې له بیلابیلو لارو چارو څخه کار واخیستل شي په دې معنا وایي چې د دوو وګړو یا د دوو اشخاصو تر منځ مثلا دلته وګورو د دوو اشخاصو تر منځ خبرې په ښه شکل باندې تر سره شي نو د مفاهیمې یعنې د پوهولو یا د پوهېدنې له بیلابیلو لارو چارو څخه باید ګټه واخیستل شي مفاهیمه د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده مفاهیمه یعنی پوهیدنه د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده مثلا ښوونکی ستونزه لري تاسو لري که تاسو مشکلات لري ستونزې لري په خپل درسونو کې له چا سره باید خبرې وشي له ښوونکي سره ستاسو د مکتب له مدیر صاحب څخه سره باید په خبرې وشي حل به شي همدارنګه په کورنۍ کې کوم ستونزې راولاړېږي د کورنۍ له مور او پلار سره خبرې وشي که هغه تاسو سره نږدې وي او یا هم لري که نږدې وي هم خبرې کېږي او که لرې هم وی خبرې کېږي نو وګورې ستونزې څنګه کېږي حل کېږي د پوهولو او را پوهولو مهارتونه په شفاهي ډول شفاهي معنا دا ده چې په خله باندې یې وایې صحیح ده شفاهي شفاهي معنا ویل ویانګ په خله باندې چې ته یو چې شی وایې د تلیفون او انټرنیټ په وسیله موږ تاسو ته مخکې مونږ خبرې وکړې چې د تلیفون په وسیله باندې کولی شو یو بل چا سره خبرې وکړو او دغه تلیفون را واخله غوښت یې ونیسه او هر چا ته چې زړه وي زنګ ووهه همدارنګه د لیک د ډولونو په توګه تر سره کېږي همدارنګه ما تاسو ته وویلې د لیک په راتلونکي درسونو کې به موږ تاسو د بیمارۍ یعنې د مریضي رقه ولیکو د ضروري لیک کار رقه به لیکو نو موږ تاسو به دغه لیکونه کله چې وپېژنو دا هم چې دي افهام او تفهیم یا د پوهولو وسیلې دي یو چا ته خط لیکي دعوتنامه لیکي هغه هم چې دي د پوهولو وسیلې دي وګورئ په لیکل شکل باندې هم د پوهولو او را پوهولو د وسنوی وسایلو وسنوی معنا ننني وسایل وګوري ما تاسو مخکې مو لیب خوا ډول ډول شیان موجود و خو اوس بیخي حتی اشاره ژبه هم شته مثلا زه تاسو وایم چې د دې معنا چې شو معنا دا ده چې چپ که زه لاس دې سیکم معنا چې شو راځه صحیح ده که زه لاس دې سیکم وایم چې څنګه زه او که زه لاس دې سیکم معنا دا ده چې ډېر ښه که زه لاس دې سیکم معنا دا ده چې ښه نه وګورئ دا هم ځینې اشارې دي چې موږ تاسو ورباندې څنګه کېږو پوهېږو نو هم په شفاهیل یعنې هم یې ویل شو هم یې لیکل شو او هم موږ تاسو خپل د بدن اعضا وي کله چې په خوځښت راولو هم ځینې اشارې ته نه مراد دي د پوهولو او راپوهولو د وسنوی وسایلو په وسیله د انسانانو تر منځ اړیکې ډېرې نږدې شوې دي ډېرې نږدې شوې وګورئ زه دلته تاسې هلته نو ما تاسو څومره نږدې کړي د دې تلویزیون په واسطه باندې مو څومره نږدې شوي یو بل ته زه تاسو ته له دې ځایه درس درکوم او تاسو ما شاء الله په خپل کور کې ما ته ناست یاستی او درس ولو نو ګوري اړیکې ارتباطات یې څنګه کړي نږدې کړي ستا کاکا ستا ماما هر څوک چې وي هغه تا سره نشته خو تاسو ورته زنګ وهئ وګوري اړیکې یې څومره نږدې کړي دا ولې دا دغه لارې چارې دي او په ډېرو لرو هېوادونو او ځایونو کې انسانان کولی شي چې د اړتیا په وخت کې چې د ضرورت په وخت کې خپل مطلب او پیغام ولیکي او یو بل ته واستوي یعنی ولیږي یعنی که هغه په هر هیواد کې وي که هغه د نړۍ په هر هیواد کې وي که لرې وي که نږدې وي نو تاسې کولی شي چې یا هغه ته لیک ولیکئ یا هغه ته پیغام ولیکئ یا د موبایل له لارې تلیفون له لارې د تلیګراف له لارې او یا هم د انټرنیټ له لارې یا هم د تلویزیون له لارې یا هم د ویډیویي پیغام له لارې یا هم له یو چا ته د وینا کولو په حق له لارې وګوري ډېرې زیاتې لارې چارې شته چې کولی شو چې وکړو یو بل سره د پوه او راپوهولو په وسیله ټینګه وساتو تر څو زمونږ ارتباطات اړیکې خرابې نه شي او له یو له بل احواله خبر شو او له یو بل سره کومک وکړو او ستونزې مو حل شي
ګلونو زده کوونکو زه یو ځل بیا وایم پرته د تشریح نه تاسو غوږ ونیسئ هیله ده چې صحیح زده کړئ ښه پوهونه او راپوهونه په بېلابېلو لارو چارو سره سرته رسېږي د دې لپاره چې د دوو انسانانو ترمنځ خبرې اترې په سمه توګه ترسره شي نو باید د مفاهمې له بېلابېلو لارو چارو څخه کار واخیستل شي مفاهمه د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده د پوهولو او راپوهولو مهارتونه په شفاهي ډول د تلیفون او انټرنیټ په وسیله او همدارنګه د لیک د ډولونو په توګه سره کیږي د پوهولو او راپوهولو د وسنیو وسایلو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوې او په ډېرو لرو هېوادونو او ځایونو کې انسانان کولی شي چې د اړتیا په وخت کې خپل مطلب او پیغام ولیکي او یو بل ته یې واستوي مننه ګلونو زده کوونکو دا هم چې و د کتاب خبرې وې په تېر درسونو کې مونږ تاسو یو څو کلمې هم ویلې وې ښه تاسو به چې وکړئ زه به تاسو ته کورنۍ دنده درکومه او تاسو به چې تاسو فکر وکړئ یو څو هغه لارې چارې چې تاسو یو بل څخه خبرې کوئ ارتباطات کوئ یا ستاسو پلار یا ستاسو مور د کورنۍ غړي هغه له خلکو سره څه ډول ارتباط نیسي تاسو به په راتلونکي درس کې ما ته دا وایاسي او زه به له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو خپل پیغام مطلب چې هغه تاسو سره په زړه کې وي پیغام وي هر څه چې وي تاسو یې په څه ډول نور خلکو سره له خپلو ټولګیوالو سره له ښوونکي سره له مشر سره له ملا امام څخه سره له ټولو سره څه ډول کوئ صحیح ده دا به ستاسو کورنۍ دنده وي په کتابچو کې ولیکئ چې دا 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 او په راتلونکي درس کې به ان شاء الله د دې درس تمرینونه کوو او بیا به سره خبرې کوو خدای په